今儿啊，咱们来瞧一盘软件大战，很烧脑，很震撼。红方叫姐姐，黑方是不是这个？软件配置不详，但肯定不低。比赛开始，仙人指路对足底炮，中炮、猎炮，上马，再跳，出去抓炮，平居保炮，进居过河要吃兵。红方不要了，居九平八。黑方吃兵，红。进居压马，直接弃子，黑方斩掉。铁铁们是不是很熟悉啊？在前段时间，六月末七月初的时候，四郎发了一盘，红方也是姐姐，黑方叫勾梯，和那盘棋的开局一模一样。由于黑方已经得子，如果红方去打中卒，就踩掉，炮打车，再吃一换三，往下发展是黑方占优。现场红方是下底炮，和那盘棋一模一样。当时也讲了，如果吃炮，红方会打中卒一将，补士砍马。下一步棋大刀弯心，黑方不能吃，砍象绝杀。这路变化呢，是红方占优。彩炮不好，黑方选择窝心炮，这是合理的。挡住红方车还可以原象，红方姐姐分鞭炮，黑方补象，红方又车过河。这里就不一样了，之前那局黑方选择充足活马，然后红方平车战类。本局黑方是平车，要求炮打底象，红旗只好飞走。这个时候黑方把窝心炮揪出来。要补士打车了，红方进中兵，补士退车。下面红方要走进兵过河了，到时候你不能吃，要不然打中将了。黑方这位退两步车，不能冲丢车，红方进三兵，又可以冲了。黑方以绝后患，红方退车，准备马三进五吗？黑方送卒，上马炮打车，躲开。人家充足了，红方不能前进，那就往后倒。准备炮击中象，黑方不要了，小卒过河。红方打掉，落士。红方自己补一手。黑方现在也不好动，七路马一跳，红方就平炮了。二路马被压着，他决定弃子，先冲边卒。这里如果说红方把车点到这里，下一步平车抓底象，黑方是有办法应对的，他可以通过对炮来化解。红方也只能吃了啊，做掉。如果红方还勾，那就马退窝心。车被打着，红方只能躲到这里。如果吃足的话，炮丢了，黑方可以抓呀。平炮的话再抓，躲开下底，没有点。如果车在这儿呢，可以吃足。走这路变化主要让大家知道红方强攻是不成立的，黑方能化解。好，回到实战，现场红方是进了三步，对手继续冲边卒，红方马三进五，平卒。压马，把一路局开出来，底马不要了。红方吃马得回石子，黑方居四进一。虽然说他吃不动，但一会儿可以进卒拱啊。红方的马前进无路，他也不动了，抓炮。炮跟马有联系，他只能平。这时候红方吃掉边卒拱车，如果吃兵，怕红方马上去。那不行，躲车，红旗进车抓炮，这怎么整呢？平到边路，怕红方的车过来抓底象，退车看炮，怕红方马过河。黑方上将御驾亲征了，这招好，不但保护了炮，底象能动了，踩中炮呢，躲。他走了马没跟呢，坐掉，黑方又躲子了。
。此时，姐姐跟老将来个贴脸，这一下黑方的马脱根了，而且还打着黑方炮，那只能先吃他了。红方砍炮一将，不是，又到红方了，这里可不能吃马、啊，吃马就坏了。首先，你这个车啊，往前进了一步，变成低头车了，不能僵。这个时候，黑方会走一个炮四进二，往中间放，这攻势很猛啊！红旗要输。现场姐姐走的是炮轰底势，妙啊！只有我吃你，没有你吃我，因为平局是个杀，你炮不动还能垫一下，走了就没了。摆回来，黑方这位一算自己多子啊，拉倒啊，炮不要了，以攻代守，平卒。这个居八平六是个杀，铁门栓，红方提前落将，平居补上，别象腿红方打掉黑方的炮，砍象叫杀，姐姐送居一将。吃掉，踩了，进居过河，抓兵。好，那么双方经过了激烈交战，形成了这个造型：车炮对车马。黑方虽说少是少相，但是卒多呀。那看来红方姐姐遇到茬子了。目前红方的兵被抓着，不敢冲啊，要不然黑方走这招，这可能要被拉一辈子呀。还是算了吧，兵不要了，红旗退炮。那就得着，吃完下底将军要破势，补一个吧。把车放中间，抓象，看来也是死定了。退车，砍象补势。这个小卒不要了，黑方直接上马。红方得着，黑方再退马。红方进兵，黑方充足。姐姐进炮，要摆到这边来，有老将啊，黑方抓一下。要是往前顶，黑方就再抓，实战往后撤。进马过河踩双，红方炮将落势，车将上天。姐姐向下冲兵，横着走，这个卒也是吃不到。黑方挂脚，出帅。回马，红方再冲一下兵，用这个三路车做掩护，黑方对车，他三个卒啊，红方换完输个子了，躲开，黑方卒过河，红旗炮回家，黑方这小子补士，这招的设计非常人性，十分合理，红方的车是掩护过河兵的，吃士的话，黑方一甩叫杀，这兵没了。得不偿失啊！现场姐姐往里平，黑方现在抓也没用，他放的力道，红方再平兵，跟对手的小卒站一排，这回就能吃势了。黑方把卒弄走，完了他又暴露了，红方也没什么好棋走，退个车，先看住黑方的卒吧。黑方叫杀，平帅，将一军电炮。把车撤回来，进炮走前，抓逃，退车，再进炮，退车。此时红方落势，这手棋啊，似乎有疑问。黑方进车抓炮，他现在不能退了，前进没有点，横着走呢，黑方会挂脚，你还得垫炮，不丢了吗？上帅太危险。实战退居砍炮，把车给引回来了。对手飞象，红方平兵走闲，充足。红方还是没起走啊，平炮，挂脚，电炮，充足过河，进居过河，炮不要了。这是红方最后的杀手锏，因为姐姐中路大场四开啊，是吧？就是将一军腾挪有连杀。黑方回马，化解了，红旗平炮
，家不管了呢，黑方就平车抓士，补上，向下充足，红方进兵，黑方足贵神速，胜局已定。其实这个棋没完，后面还有一些招法，不过没什么意义了。红方最后基本上被吃光了，咱们就看一下这里吧。这个平卒啊，红方是不能吃的。黑方砍士，老帅可不能用士条，挂角、电炮、吃车。马双卒赢了，姐姐遇到狠人了。请我们关注点赞，下期再见。看一盘软件下的棋。出自2020至尊旋风杯棋软大赛，红方是人机第一高手党小杨，黑方阿尔法胡，他俩都是56盒的电脑，开局是中炮过河车对平风马，平炮对车不换退鞭炮，党小杨急进中兵，这是一个非常凶残的正规布局，黑方多数会选择上士，胡胡走马退窝心。红进左炮过河要抢占中路，黑方打车是吃亏的，之前也讲过了。现场卒三进一，小兵过河，平炮打车，平车对子儿是一路走法。杨子觉得不激烈，他炮打中卒一将，黑方也不去踩炮，他补象，还是炮打车，顶级强软，这还躲啥了？弃车砍马，黑方得着。炮阵无子了，这和前几天象甲好基超特大对赵伟大师那盘棋一样。当时好特大选择兵五进一吗？然后黑方充足，红旗跳马，抓炮躲炮吃兵。红方呢在补象。本局的话呢不太一样，杨子是先跳马，黑方小卒冲过来。红方不能拱，否则打底象了。用马吃也不太好，被换掉，那就不好赢了。如果此时红方进兵过河，那黑方就向下冲，还原了。杨子这里是横车，一个新招。那这个中兵没过河，黑方就不往下冲了，他平着走，拱着兵打着象，红方一个都不管了。居九平四，黑方吃兵拱马。这盘棋呢，最终是红方胜了。据党小杨说，黑方这个平卒呢有问题，应该是进居看，把红方居关在家里，随时可以平炮打。那为何顶级强软没有走出这个最佳招法呢？据说是因为有窝心马，即使你配置再高也算不透，这是技术层面的问题了。往下看，红方把车提上来，准备上士出老帅了。这个马不要了，黑方抓下炮，平开。他除非是将军，否则提不起来，炮下底闷死。那么这里黑方走啥呢？现场胡胡是车八进九，这手棋是最后的败招。黑方电脑又跳水了。经过大神们拆解，黑方应该是吃马。红方上士想出帅的话，黑方可以进车，赶露头，黑方就平炮打回去，进车抓炮也没用，黑方可以发射，只要出帅，平炮挡，平炮挡都行。再看看，那红方要是跳马呢？踩这个卒。黑方可以不要，平炮，吃卒，重炮打车，让开，下底抓象，必须得补，要不然坏了。黑方进炮别象腿，平车捉双，砍象落士，平炮，吃炮，下底，再往下红方就是抓后炮，吃兵。一人一个，这中炮有危险了，保住，砍向江，补士，弃车杀炮，解放窝心马，还有这底车，红方吃，黑方进车抓兵，这就没事了，随便红方怎么走。
回到实战啊，黑方正手应该是吃马，结果胡霍下底车了，电脑跳水了。他的意思就是说，你红方不能上市，否则黑方砍象。你要是补象连环，那我再去吃马。结果红方羊的选择御驾亲征，这波就看出红方强大的算度了。现在要拐弯车砍士。你没有时间拱马，如果说平炮退底线防守，那红方就朝上跳了。这红方也是大优，实战黑方将了一军，上三楼，之后就退居防守了。那如果用二路车将一下，这杀不死啊，红方可以垫马，你将，他后退啊。再将，电马，将，上三楼。你要是送卒将，马踩。他这个二路车呢，已经将不了了，有马守着。用八路车将，就再退，连不死。这个棋一旦停了，黑方就坏了。红方炮下底是杀，你得管呢。出帅，无解。回到主线，前面讲了，黑方这里是没有连杀的，他只能是防守，退居。这明知道胡是来对子儿的，杨子就是出帅，将吃换掉，双马双炮对车双炮一马，黑方表面上实力强大，实际上已经行将就木了。党小杨进马登卒，黑方炮将。冲卒，跳马，进炮，跳马，平炮。他是想将这个六路炮拽上来，重炮将，把红方的打掉。但太慢了，红方马吃卒，黑方现在不敢去了，因为红方可以再跳，这挂脚就死了。黑方也不敢吃马，下底炮。想挣扎，只能是平炮，看住挂脚。红方怎么赢呢？现在有个思路，就是马踩象。但是直接走吧，黑方会打马一将。这个老帅只能往左平。这样的话，黑方一退炮，红方的马就不能往这儿跳了，自杀吗？因此得先调整一下。把这个老帅先弄过来，这红方踩象，黑方打马不是将军了，黑方怎么办？他只能是平卒，那红方也是踩，平卒将回征，打马一将，没事老帅往右走，黑方退炮解杀，红方马八退六。黑方中路这几个动不了，车不能提。比如说平个卒，那红方就进兵。要过河呀，黑方必须管。你如果不理啊，我就把中炮拱了。到时候你一吃，我退格中炮，把他拽过来，炮打中象绝杀，懂这意思吧？所以这里他必须飞象。他走了，中炮脱根。红方进炮打，这棋他还得落象，红方兵又过河了。哎，有棋我说不对呀、啊，四郎你退几步，再退。好，走到这儿的时候，黑方为啥要平卒走闲呢？我用车盯住你的炮不行吗？到时候你就没法进了。那咱们继续拆解，红方冲兵。黑方飞象，不能放这儿了是吧？被车给砍死了，那红方就平一步，黑方也过来，反正这个炮有根也不算长桌，红方咋赢啊？退一步炮，下一步红方兵可以强行渡河了，你不能踩，我打过来下底闷攻，那这棋黑方只能看着，比如说进个车吧。红方过兵
，黑方不敢吃啊，走闲嘛，平兵、飞象、冲，一直怼到这儿，再冲两下可以拱势了，借帅助攻，黑方必须平卒了，那红方就吃炮踩了。退炮，那还是没骑走，就溜达吧。将一军也无所谓，早晚有不将的时候吧。红方退马，从这儿挂脚就死了。你跳出窝心马也没用，还是杀。他只能是进炮防一手了。红方给他干掉，狙吃，进炮绝杀，太惨了。前面四郎说的是黑方进炮的变化，不行，红方这个跳马太厉害。当时虎虎走，居二平三，就是说红方如果跳马，黑方可以进居，这个马炮全挡住了，这可不好赢了。杨子招有的是，马六进七，炮打居，黑方也只能是砍了一换二。如果你逃的话。红方会进马，强行下底炮，那就变成一换一了，不合适。虎虎忍痛出手，这里一波交换。红方兵三进一要过河，飞象，平炮，要去打象了。黑方摁死，小兵冲起来，黑方拱一将走闲，红旗昂首挺胸，胜局。已定，这棋拿下了。现在红旗要平炮下底了，黑方顽强的下法，炮战王位，平炮叫杀，直接送掉，拱了，然后平卒再送炮，这里吃了，将窝心马跳出来，还能再走一走吧。好，这盘软件大战就到这儿了。我是四郎，关注点赞，下期再见。棋友们好，这一期啊是一个质量非常高的软件对局，堪称百年难遇，是棋友十五夜点播的，发生在二零二零年第三届中国象棋软件比赛，红方叫岁月奈我何，黑方是榜爷，他俩都是三十二核电脑，据说红方这边安装了四个显卡，可能是用的软件比较独特，开局仙人指路对足底炮，中炮飞象。现在对手足底炮威力还在，可以冲。红方有跳边马飞边向上士，跳右马，这么几种常见的。岁月奈我何走，马八进七，玩一个四步弃马，榜爷冲卒吃了，打掉。红方是弃子抢攻啊，打中卒一将上士，人类补哪个士都可以，但是顶级强软不行。只能补这个，你要是补士四进五剑门在这边，有铁门栓的架势，这边压力很大。往下看，红方横车抓炮，退步，红方来个阴阳车，进马踩炮，退两步，黑方起拐角马，车九平七抓炮，打兵，对手调整下过河兵，黑方出车，红方亮车。黑马四进五，平兵欺负，马五进三，要换掉中炮。红方少子想赢棋就指着他呢，平兵拱，退马不叫棋啊，往上跳就是干。对手平炮一别，这红方要是捉下炮，躲开以后再用车捉马，那他是不是就被困死了？软件就是软件呐、啊，进炮顶马。红方还是捉，黑进居保炮。现在捉马就不行了，兄弟。黑方会这么走，冲卒。红方吃马，黑方过卒。他俩在一根绳上，人家准备平卒拱双了。除此之外，黑方还有平炮打底象抽车，捉马的棋，手段挺多的。现场也是没有去捉马，向下冲兵，对面挺卒，兵贵神速，卒贵神速，再次兵贵，他对底是有威胁。
但是黑方呢也不用担心，就算你拱了一将，黑方吃了，你炮打黑方这边也踩着车呢，这儿可以走别的，抓炮，补象打车，再退回来，打中兵就是抽车，红方二鬼拍门，双方开启对攻模式，平炮吃兵。下一步打中兵，红方的七路军在险地，先提上来，吃兵一将，上士。现在红方这个局也处理好了，可以拱底势了。黑方怎么应对啊？他走的是卒七平六，拱着中炮，红方肯定是不能躲，他是灵魂呐、啊。用车吃卒不行。这里有一步炮击中士，踩着车对着炮，那玩意儿能行吗？现场红方是平车吃卒，黑方车提不起来呀、啊，只能躲。然后拱底是一将，车吃打掉，黑卧槽，出帅。现在不能拱中炮。红方会退炮打车，我管你是躲车还是炮击中士。红方下底将，电象杀象，电士，这里不要双车夺士。黑方会杀炮一将，把红方的车换了，那就不太好赢了。应该是送炮，亮出老帅，砍底士就死了。他要是平卒挡呢？红方这时候双车夺势，无解了。刚才讲到这儿，黑方不能去拱中炮，否则对手退炮打车太厉害。绑也走，炮五平三，叫杀，赵头一棒子就死。红平车守擂，黑方拱掉红炮。下面对手又起幺蛾子了，平炮叫杀，老帅露头下底车炮双将。黑方一步棋彻底消除隐患，平车一将，对，这是他最后一个了，吃掉踩了，双马双炮斗车马炮，这个小马始终被压着，但如果捉炮，黑方会退到巡河，可以来个双炮马的配合，老帅不能回，卧槽将出来，再平炮，然后平卒将。或者重炮将，奈我何经过计算，退居不抓炮，黑方称势，这是个引离战术。要是捉双，黑方就进马，平居捉炮不怕，黑方可以退到巷口。要是杀士呢，黑方七路马上来了，对杀，子儿多完全不怕，红方是单局寡炮，好摆回来，这里没有捉双。红旗退炮，到时候马一走呢，他可以中路将军，黑方落势。现在红方无论是捉炮还是捉马，黑方都会走退炮巡河，然后这样将，马炮卒三子连攻。实战双方开启了新一轮的对攻，居四平八，黑方进马，平炮，退炮。将军，落势，下底炮，这是抽将的棋型，老将不能上，用车将死了，黑方双马没跟，全部暴露在空气当中，是不是要丢东西呢？往下看吧，平炮一将，红方只能称势而不能回老帅，因为卧槽将，出来，禁足叫杀。黑方这几个关键的子儿，马有根，炮有根，卒有根，这平了一将不完了吗？红方想化解，只能是退车砍马，黑方炮打，那就输了啊！不能回，只能称势。榜爷，马六进七，红方不能去抽马，如果一吃，黑方退炮打死车。棋友们，这算赌你就说吓不吓人？咱们第 n 次摆回来。
那不能抽马，其他子儿不是有根就是藏起来了。红方平炮打士，黑方回马用炮将，红方平帅，然后马七进九叫杀，卧槽一步装蛋红方补士防守是不行的，补哪个都亏，因为黑方都可以往这跳，奈我何让咱们大开眼界了。他先把底象打掉，用车将。黑方上将，再来一将，退将。看好了，这个炮还被中象踩着。此时他走出一步，飞龙在天。哎呦我去！你踩炮，我就踩马；你卧槽，我就打马。黑方只好吃他了。得子，红方平车抓炮，躲上一躲，给这马扔下了。红方。也不逃炮了，直接吃，踩，这就形成了三英战吕布，双方都有小弟，黑方有俩，红方有一个，进个车，要抓中卒了，退炮，抓卒就平炮给车拉住，先上个帅，将军出来，退马，抓一手，进马，再抓一手底象。飞走就吃边卒捉双，看来也是管不了啊！退炮，杀将，再将，抓一下中炮。这里先给一将，落势，退马保中炮。这步棋除了可以打车，还有个骗招啊！红方不能去捉马，黑方会将，有势回不去，只能垫车。黑方有一步进马打车，马有根，吃炮就打了，躲车，方圆一公里有人守着，两公里呢，回马绝杀，重炮就死，哎，这么一个陷阱，不能捉马，实战红方退个象，退炮打车，这回可以捉马了。平卒一将，电车不好受牵，黑方会退底炮，之后就可以疯狂运马了。所以这里红方只能称势，马跳边锤，平车抓炮，上将。这个棋还是不能捉双，黑方会退炮。你吃卒，他就踩车，一通乱跳，红方受不了。再一个老帅不能回。他挺难受，看实战。红方调整老帅位置，要从右边出来。黑方也不打士，在家里更好，退底炮，拱马，退，出帅，平炮，吃掉边卒，马二进三，将一军，抓炮。放在花心，冲兵过河，进卒壮士，补士落士，重炮杀。红方平车，拱调进入九宫，补士，冲卒，平兵拱马，往上跳，退车巡河，回马调形，车不能平，重炮杀，那就平兵，进炮。又来活了，红方可不能再平兵走闲了。黑方会出将，中炮的不要了，你不吃也不行，不吃重炮杀了，只能坐掉。进马一将，称势，马炮双将，这就弄死了，还是摆回来吧。不能平兵，红方只能称势，就是说你出将。红方就先退老帅，重炮没有杀，小卒不能战中，往下冲，红方上帅死不了。回到实战，奈我何走？进马踩双，红方平兵是不要了，干掉。蹬着车，进三步，退底炮，红方走闲，退马。
，飞象，进马，调降，冲兵，回马，又有杀棋了，平卒一将吗？老帅不能上有马，他只能后退，到时候黑方进马一将，红方电车，马炮双将绝杀，能连死，这得解杀呀，退车别马腿，拱一将。可以上三楼了。炮五进一走闲，这棋十分罕见。双方互相牵制，红方老帅不能回攻，有炮，车不能吃马，重炮杀，老将助攻，车不能砍炮，马踩老帅，那只能走闲，进炮，兵贵拱炮，退，再拱，进两步，飞龙在天。黑方退炮，再飞一次。黑方炮五进二，以和为贵，最终形成了一盘和棋。这是真正的三英战吕布。感谢棋友们的收看，我是四郎，下期再见。在十一月三十号晚上，原萝卜公司也就是商汤科技举办了一场人机大战。第一组上场的是两位双胞胎姐妹，她俩不到十岁，结果呢给原萝卜机器人赢了。当然，这个棋力设置的不高。第二场呢是两个机器人之间的战斗，走到一半呢，现场断网了，网络修复之后呢就换人了。陕西棋王李小龙对原萝卜机器人最高等级棋力，李大师顶和了。最后一个上场的是解说嘉宾孙浩宇大师，绰号孙大刀。刀哥是一个非常有性格的人，上场之前就想好了，不走和棋，必须分胜负。要跟最高棋力的机器人拼一把，列位，请看棋盘。上来，刀哥当头炮，圆萝卜马来跳，上马出车出车，卒三进一，红方右车巡河，这也是关招。黑方不能平炮对车，要不然红方会抢空投。圆萝卜平风马安排一下，孙大师，冲兵，拱过来，车吃。机器人退炮，要打车，车身后是底象啊。刀哥往身后藏个炮，打车躲开就行了，往左平，往右平都可以。后边那个炮有根，实战黑方走车一进二，宝马，这也是普招。那现在他底象没根呢、啊，红方平车抓炮，连带打象，黑方马后藏炮。现场孙大师经过长考，选择的是车九进一，炮尖不发射，机器人补上，底象不给了，红旗把他抻出来，双车位置不错，黑卒旗进一，红进炮顶马，好棋，黑方往外跳，红方进车抓炮。现在过来刚刚合适，因为黑方跳了外马，中卒防御变弱，黑方不敢对车，红方会打掉中卒一将啊。只有一匹马在这儿，踩了丢车，不是呢？红方退炮打马还是先手，这个棋红方是优势，他不敢对，机器人走，进炮吃兵。红旗把象飞开，对手平炮吃兵，这招不错呀，他给这车加根了，随时能对子儿。进攻呢，在某一个时刻能够沉底。刀哥往上跳，踩马，对手过河踩象，红方马嘶进六，边象不管，这是个飞刀。对手如果敢踩边象就输了。红方可以先平炮给这马摁住，打一下车。比如说你躲炮用车抓，红方不理，气炮打象将，老将动不了，上士就马踩中象，太凶了。黑方必然会飞掉底炮。红方后手是马六进八。挂脚卧槽两头杀，黑方如果退车，红方不要踩
挂脚浆，电，吃狙。这棋优势不小。他要是上市呢？卧槽，出将，还是不要踩狙，平炮，狙炮双将也很厉害。这是这把飞刀。此处孙大师马四进六。机器人没有中招，他上个市，气泡打枪不是将，黑方踩马就行了。你先跳马，他就平局摁住，还是没骑。刀哥居八平二，先拽住无根居炮，这眼看要平炮吃炮得子了，机器人天外飞仙下底炮。要打掉底象，使中炮脱根，然后一踩，得子。你这马呢还不能走，因为红方底象一样动不了，还是可以踩。再看看，现场有棋友说，跳这个马，黑方踩掉中炮，用底象一飞，他这边有一个居一平二捉马的棋啊。想留着，只能是退马连环。黑方在这儿呢，可以先抓一下炮，松开马腿比如说他去打个卒，那红方就可以抓了。退居看，黑方朝上跳，俩路线，从这儿走吃马，从这儿走也能吃马，红方很难下。当时机器人沉底炮要打象，象一死中炮就丢。孙大师炮五平二，应对的不错。黑方打象一将，上士，马七进五。此处是重中之重，黑方现在要卧槽将，然后抽炮。红方正手是退马，你踩马我吃炮。你吃炮，我踩马，怎么换都行。卧槽也不怕呀，这边不敢跳，往这边跳呢，红方退居抓，肯定能够换掉一个大子。相信这个孙大师也看出来了，但是他不走，要跟他干，称势。实话实说，这样走亏棋了。机器人又走出个妙手，送卒拱车。红方用车吃又解套了，黑方会平炮。现场用象彩也是正招，马跟炮都被攻击着。卧槽一将，想必大家心里一直有个疑问啊，这个送卒是什么意思呢？假设红方这时候退车捉马，黑方也出去捉马，你吃一个，他吃一个。假设黑方没有送卒，那红方的局是灵活的。现在此时此刻，他是可以平过来的。对局，这边对着，这边还打这个，那黑方攻势就化解了。但是现在不行，人家黑方退炮是抽车，你要是把象飞走，那就平炮打是用车将。上帅就抽车，电炮，那就踩了。红方吃炮，黑方再跳，准备破象，象保着炮。你用车开，他也是踩，坐掉，杀炮将，电车，再把他一退，这平车将又是杀，红方逃开。黑方出车炮都不要了，棋局挺复杂，我只是演示其中一种方案。这个宋卒啊，确实不容易想到，算的太远了。刀哥一飞，机器人卧槽一将，现场红方没有电车，他是出帅，黑方车一平二捉马，这个马呀。往这跳，黑方就吃炮，往边路蹦，厉害了
，黑帮会弃居啊！你吃，他就打马，三子归边呐、啊，真吓人。当然，孙大师直接持炮，黑帮砍马，还是要抽狙啊！红方上帅，点一枪勾回来，退居捉马。现场有人说，红方此时啊应该走这招。黑方不敢吃狙，红方炮下底是闷攻，而且这边还打着黑方马。那你可想多了，黑方是先吃马叫杀，上帅，对手会出将，砍士有连杀，红方狙丢了，换一个。不是呢，黑方退炮，从这儿来一下是杀棋，回不去啊。红方只能是吃马，黑方把车一坐，又丢了。再换一个，将这个炮退回来，杀士将，他能垫，好像不错，老将也出不来，那就弃马一将。对手用象飞，黑方平局抓炮，红方一顶，黑方再进马。实话实说，还是黑方大优。现在黑方捉马，平炮的棋讲过了，实战孙大师进局保马，也算顽强。机器人平炮打士，不敢吃，这边可以抽车。红方走，炮二平三，黑方车抬不起来，抓炮，再回来，分边炮，落势，退炮，要来个车马炮的三子连攻，红旗不能放在这儿捉双，否则黑方吃马有连杀。孙大师将四路车撤回来。将军，回马再将，红方垫，将军上帅，再将后退，进居杀象，胜局已定。机器人获胜了啊！两个杀棋，平局一步，铁门栓。第二个挂角，老帅后退，黑方一根，可不好解了。除此之外，还有双局错呀什么的。好了，本期视频就到这儿，我是四郎，下期再见。这盘棋看的都令人心疼，是一个软件对局，红方叫哈,哈哈哈，黑方叫玩命的微笑。他这开局呢，前几步挺正常，补象、中炮、挺兵、跳马、跳马、出车，抓着炮也没出去保，他放到巡河用马看，黑方这时候。炮打中兵一将，你踩炮我就吃炮呗，一人一个，没有，红方补士。这时候黑方冲中卒，红方把兵送掉了，什么意图能看懂吗？可以平炮打车闪击，然后再进马踩炮。对手早就算明白了，就吃个兵，你随便，就打，黑方飞象。然后把中炮踩了，得子。但这可不是白送啊！黑方冲边卒拱一下炮，这往哪躲呢？平一步丢炮，平两步冲卒拱，平三步，黑方进卒拱双，放这儿一样啊。他最终平到了九路，勾引一下，那黑方再拱，实在没点了，放这儿了。这棋走的四郎是没见过，那黑方就吃个炮得回石子了。红方跳马，要出车给这炮捉死。对手进卒拱马，红方马五进三，又打中卒，拐弯打掉。进卒拱马，都赶上憋死牛了。红方不逃，出车抓炮。他要是拱马，红方就吃了。那这炮还是死的
，黑方进居齐河，抓红炮，这儿呢就换了，红方踩掉边卒，逃了，黑方给正马跳上来，红兵三进一踩车。往前进一步，红进右车捉马，连环，冲兵过河，用象踩了，捉着鞭马，往回跳。黑方在上个士，他俩都是双车双马，一人两个兵军士。红方出贴身车，黑方杀个兵，红方将右马跳上来，对手补个象，进马过河。这肯定要往这边跳啊！平局看上，红方退一步局还是要进马，黑方对子儿，不想换，僵持住了。如果现在黑方冲了边卒过河，那红方也会冲兵，你不能吃，因为他回马踩双车了，有这么个事儿在里边。黑方先把这车躲开，看红方咋走。反正兵是不能冲了，红旗退马，踩脚，躲车，再进马，再回来，这么整不行啊！换方向，小卒也不能冲，又僵持了。黑方一看这不行啊，得使出引蛇出洞了，先把车藏起来。红方说：“敌退，我进。”来到了竹林，这时候黑方又回来了。红方进马过河，黑方马七进六，踩车。红方他想拉住这俩，那就平着走。但是平一步呢，黑方进马踩双，平两步这不像话呀。平三步，黑方进马，红方也进马。黑方要换菜，先用车将，电象杀象，电士再卧槽。黑方只能先出老将，那也得将啊，勾上二楼，然后平车，不能让对手马四进二，那就马四进六，能卧槽有杀，同时别住象腿了，能吃马。红方退回来，解了杀棋，黑方双车拉手，准备跳马对子儿，红方先调整一下马。黑马五进四，不换，红方只求一战。现在可以考虑踩中将了。黑方的故意往底下落呀，不敢吃，还得看着对手跳马呢。先退车，要拽过来双车错，这个杀招快呀。黑方不得不防，抢个位置。但是红方他还是过来了，一会儿调整一下，将这两个车错开。黑方一瞧车走了，赶快跳马。卧槽有杀，红方将一军上三楼，然后自己把象飞开，主要为了活马。黑方卧槽出帅，车将的时候可以往这垫。对手经过计算，他选择车七平五，这边不防守了。如果说红方平车叫杀，从这儿来一下不就没了吗？老将也不能回，有马。但人家黑方先杀死，挂脚将，出老帅，跳马将，只能上帅，平车将，电马吃马，电士砍士，绝杀。红方就差一步，来回到实战。黑方平车战争，红方不敢进攻啊，他出老帅解杀。黑方将一军，回去又死，只能电马。然后平车砍象，下底又杀。红方生气呀、啊，在这将了几下，然后逃马。但是黑方也不敢瞎走，如果去捉马，那红方这边真错死了。他将一军，电马。这儿我觉得大家可以想一想。面对红方两步杀，黑方应该走什么呢？想一想。好，时间到，现场黑方居五进三。想到这一步的公平三个六来一波。
他这步主要是为了避开红方的马蹄子。现在这杀棋已经彻底解不掉了，红方把局一平，是生是死各安天命。黑方手起刀落，斩掉红马，不敢回能卧槽，唯有吃。将一军便是进居砍士，绝杀无间。拿下了红方，就差一步棋啊，他这把之所以输，我猜就是因为刚才着急平车了。要是不平，黑方的马就进不来。好了，本期视频就到这儿，关注点赞，下期再见。这是人机对战的第二局，特级大师谢靖对圆萝卜机器人，机器人呢也是开到了最大马力啊， 2 6档。来，咱们瞧一下，谢靖先手补象，机器人加中炮。跳马，跳马，跳马，出车，出车，视角炮。红方平风马这个阵型是非常扎实的。胡司令当时也在现场嘛，他说谢靖啊是想先保证自己不输，然后再看情况进攻。往下挺兵活马，机器人编马，出车，出车。这个棋红方进左炮是不行的，他会串打呀。进右炮倒是可以，谢特纳稳。补个士，黑方寻和车，平炮对子儿，不换。红方车提上来，对手呢进八路车过河，还是平炮对车，这把换了啊。黑方抓下马，这棋实战中遇到太多了，不推荐跳正马，因为黑方捉双，你想不丢子还得落象。从阵型来看，容易让对手钻空了。谢特大身经百战呐、啊，拐角马，阵型没问题。黑方充足，车八平四，进炮卡象眼，挺兵活马，看你怎么折腾。编马出动，想跳进来。红方这边呢，你抓炮丢马了呀，落个士。没毛病，进马过河，平车抓炮，放在三路线，小马有根，你还不能抓炮，黑方会先打掉红马，不得吃吗？再进去抓鞭炮，逃炮，黑方把这干掉，用象踩，再做掉中象一将，完了。马退窝心，杀边将，甚至浸泡吃兵都可以走了。红瞬间崩盘。刚才说了，这个抓炮啊，可不是简单的换子儿，要丢子。谢特大选择炮九退一，避开黑方的马蹄子。机器人卒五进一，红方退居摇马，黑方提居过河。这儿咱们来看一下。当时谢靖是进炮吃卒，有一个换子儿的机会，就是退炮。黑方怎么换都行，如果用车抓，那红方弃车杀马。黑方不可能打车啊，那红方也吃，他这里只能杀炮，红方再躲车，这是第一种换法。第二种，黑方又直接吃，红方跟过来，进车捉双。红方逃炮，吃马吃马，这样能换掉两个，局势还是比较平稳的。刚才说过了，退炮是最平稳的下法了。谢靖选择进炮吃卒，谋取实惠，问题也不是很大。机器人平车捉马，红方不逃，跳这个，对捉，黑方跳走。红方平车抓，吃马，吃马。虽说也是换子儿，但下一步黑方中炮发射了，一将，红方补士，平炮叫杀，下底闷攻啊，那就拦上吗？黑方炮三退二，谢特大进车齐合，准备吃中卒一将，然后退车捉双炮，黑方把这卒呢送到对岸。将补士退居杀卒
，黑方平炮再叫杀。当时出帅没办法，如果你还是用炮拦呢，那就将电进炮，下一步打中士了。这个棋就已经入局了。现场出帅，机器人平炮吃兵，一顿占便宜。谢特大马九进七，将一军上帅。这里是不能够打象的，红方有一步平炮挡车啊。这一扣他不好退局防守了。一会儿红方中路一将攻势就来了，哎，平炮打象不是好棋。机器人选择退居抓炮，中路一将补象，抓炮，对子儿吃吃，抓着红炮呢，躲一步。黑方充足，他不吃象，红方落一个，将军电炮，充足，红方平居。充足，不敢拱。黑方吃完捉马就坏了，飞边将，吃兵，踩了。平卒要把这兵撞死，谢特大不管，推老帅。对面的也没有吃兵，他跳马。下一步红方走坏了，应该是落象。这个车没动啊，黑方就过不来。如果说吃兵，那红方就捉马，往上一跳，红方吃足，抓着这个，躲开，再退居，守住兵行线，黑方的马也不好上来，这期没事看实战，红方进居捉马，跳上来，回老帅。进居，瞧一下吧，往这空里塞捉双，跳马过河呢，踩车踩炮，这么两个手段呢。红方吃足，捉俩，进炮。谢特大弃子了，想用这个亚洲棋规来求和。黑方如果吃马，红方就架中炮，砍底下是杀。你飞象呢？平车，落象，再抓，这样走是不犯规的。他出将也一样，将，平，一将一叫杀。那么现场呢？黑方不给机会啊，不吃马，来个马三退四，这炮不能占中了，进一步。你现在吃马还是和棋？黑方。平炮，这回完了，红方就算是立中炮也没用了，人家飞象啊，你这车过不来了，有炮看着，那怎么整？逃马，机器人吃象，金身被迫了，红方马六进五，黑方退炮，想放在中间给马盖住。谢特大平车抢个大座，机器人横扫千军，一招毙命。到这儿气性投了，先抓着红方底将，你飞走一下底炮啊，他肯定是丢了。黑方的优势已经很明显了，赢棋是时间的问题。那么这两盘棋呢，都是机器人获胜了。感谢启勇的收看，下期再见。